हेलो फ्रेंड्स आज मैंने सब्जेक्ट्स आई और यू को फिर से बुला के पूछा कि जो आप दोनों ने पिछले कुछ चैप्टर्स में हाफ का यूज किया था उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा दोस्तों आपको जानकर अति प्रसन्नता होगी कि दोनों सब्जेक्ट्स हाफ के यूज से बहुत खुश हैं अभी हम कुछ और बात करने ही वाले थे लेकिन वी और दे भी आप पहुंचे दोनों बोले हम एक ही ग्रुप में रहते हैं इसलिए हमें भी इनके साथ रखो गाइस लेट्स रिड्यूस मोर कंफ्यूजन मैंने समझाया कि आज से आप चारों सेम चीजें यूज करो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ओनरशिप ऑफ समथिंग इन द प्रेजेंट फॉर एग्जांपल मेरे पास मोबाइल है क्या तुम्हारे पास मोबाइल है हमारे पास मोबाइल है उनके पास मोबाइल नहीं है मैंने आई यू वी और दे समझाया कि जब भी किसी भी चीज की ओनरशिप के लिए कोई क्वेश्चन पूछना हो प्लीज आस्क विद डू और अगर आप चारों को किसी चीज की ओनरशिप के बारे में बताना है कि वो चीज आपकी नहीं है प्लीज यूज डू नॉट हैव और अगर आप चारों को किसी चीज की ओनरशिप के बारे में ये बताना है कि वो चीज आपकी है तो आपको डू यूज करने की जरूरत नहीं Use here only have. Let's understand some more structures. For questions, we have a structure: do, subject, have something. Here, subject are I, you, we, and they. If you have ownership and saying yes, then structure is subject have something. If you don't have ownership and saying no. Please use structure. Subject don't have something. Let's do practice with some examples. मेरे पास समय नहीं है. I don't have time. क्या तुम्हारे पास पांच मिनट है? Do you have five minutes? हमारे पास किराए का मकान नहीं है. We don't have our own house. उनके पास किराए का मकान है. We have rented house. I am going for tea now. Can you try for others after pausing video? दोस्तों मेरे पीछे से दूसरे subjects जैसे he, she and name भी वहाँ पहुँच गए. उन्होंने other subjects को बोला कि हमें भी आपके वाले words दो. हमें भी ownership वाले sentences बोलने हैं. For example. क्या अक्षय के पास समय है उसके पास समय है उसके पास समय नहीं है अदर सब्जेक्ट्स ने पहले तो बिल्कुल मना कर दिया लेकिन बाद में ही शी और नेम की बार बार रिक्वेस्ट करने के कारण वे बोले कि चलो हम कुछ सोचते हैं और कोई मिलता जुलता वर्ड देते हैं आप डू की जगह डस यूज कर सकते हैं लेट्स अंडरस्टैंड Some structures for these subjects. For questions, we have a structure. Does subjects have something? Here, subject are he, she, name. If there is ownership and saying yes, subject has something. If there is no ownership, please use structure. Subject does not have something. Let's do practice with some examples. क्या उसके पास क्रेडिट कार्ड है डज ही हैव क्रेडिट कार्ड क्या पिताजी के पास कार है डज फादर हैव अ कार उसका बैंक में अकाउंट नहीं है ही डज नॉट हैव अ बैंक अकाउंट उसके पास शादी के कपड़े नहीं है शी डज नॉट हैव क्लोथ्स कैन यू स्पीक नाउ फॉर द रिमेनिंग लाइन्स गाइस अब मैंने सभी सब्जेक्ट्स ये पूछने के लिए बुलाया है कि उनको प्रेजेंट की ओनरशिप को लेके एक्सपीरियंस कैसा रहा ही शी और नेम ने पूछा कि क्या आप हम सबको सेम वर्ड्स दे सकते हैं आई टोल्ड देम नाउ आई कैन नॉट मेक चेंजेस इन द प्रेजेंट सेंटेंसेस बट नाउ यू ऑल सब्जेक्ट्स कैन यूज कॉमन वर्ड्स फॉर पास्ट एंड फ्यूचर सेंटेंसेस Let's go with past first. 
फॉर ओनरशिप ऑफ समथिंग जब भी किसी चीज की ओनरशिप के लिए कोई क्वेश्चन पूछना हो प्लीज आस्क विथ डिड एंड यू स्ट्रक्चर डिड सब्जेक्ट हैव समथिंग हेयर सब्जेक्ट कैन बी एनी वन फ्रॉम दीज सब्जेक्ट और अगर आप सबको किसी चीज की ओनरशिप के बारे में ये बताना है कि वो चीज आपकी नहीं है प्लीज यूज डिड नॉट हेयर इज द स्ट्रक्चर फॉर दिस सब्जेक्ट डिड नॉट हैव समथिंग अगर आप सबको किसी चीज की ओनरशिप के बारे में ये बताना है कि वो चीज आपकी है प्लीज यूज हैट इट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ हैव एंड हैज Here is the structure for the same subject had something. Let's do practice with some more examples. क्या तुम्हारे पास खुले पैसे थे Did you have change? उसके पास लैपटॉप था He had laptop. मेरे पास दवाई नहीं थी I did not have medicine. Guys. Can you speak for others? Now we are going to future sentences for ownership of something. जब भी किसी चीज की ownership के लिए कोई question पूछना हो please ask with will. And use the structure will subject have something. Here subjects can be all these subjects. अगर आप सबको किसी चीज की ओनरशिप के बारे में बताना है कि वो चीज आपकी है प्लीज यूज विल हैव हेयर इज स्ट्रक्चर फॉर दिस सब्जेक्ट विल हैव समथिंग और अगर किसी चीज की ओनरशिप के बारे में बताना है कि वो चीज आपकी नहीं है प्लीज यूज विल नॉट हैव वी हैव अ स्ट्रक्चर हेयर सब्जेक्ट विल नॉट हैव समथिंग Let's do practice with some examples. क्या तुम्हारे पास खुले पैसे होंगे Will you have change? एक दिन मेरे पास खूब पैसे होंगे One day I'll have lot of money. तुम्हारे पास एक पैसा भी नहीं होगा You will not have a single penny. Guys, it's your turn now. We speak the remaining sentences in English. Let's learn couple of daily use sentences now. जब कोई बेवजह किसी बात में दखल अंदाजी करता है तो हम अक्सर कहते हैं तुम्हारा इससे क्या लेना देना We say here, what have you got to do with it? कई बार कहते हैं मेरा इससे कुछ लेना देना नहीं We speak here. I have got nothing to do with it. Let's go to the next section for the word for a person. What's going on in this picture? Here is talwe chaatne wala or chaaplus. It means boot licker. Guys, have you ever seen boot lickers? Dosto hum chunavon ke samay vikas dekhkar khush ho jate hain. लेकिन बाद में पता चलता है कि चार दिन की चांदनी है इसके बाद फिर से वो ही अंधेरी रात होगी एटीएम फॉर द डे इज नाइन डेज वंडर ब्यूटी इज नाइन डेज वंडर हैंडसम इज द वन हु डज हैंडसम वर्क लेट्स टू प्रैक्टिस नाउ प्लीज पॉज द वीडियो Thank you guys have a nice time bye bye